Hello viewers, in the last tutorial we learned some small or short sentences or phrases for our English speaking and today in the same way we will learn some short sentences or phrases that are very very essential in our daily English speaking. Okay, let's start. Shikhatri Bandhura, Aske Amra, Gatu Klaasir Mata Jegolo Practice Karbo অথচ ছোট ছোট সেন্টেন্স গুলোকে আমরা শিখে নেব এবং এটার সাথে আর এক দুটি শব্দ ছোট এক দুটি শব্দ যোগ করে নিজের সাথে নিজে প্র্যাকটিস করব নিজে নিজে প্র্যাকটিস করব আর এটাই আবার সাথে সাথে ওই দিন বা পরের দিন আপনার বন্ধুদের সাথে বা যে কারো সাথে এই শব্দগুলোকে অথবা এই সেন্টেন্স গুলোকে ব্যবহার করে করে অভ্যস্ত হয়ে উঠবেন তাহলে আমরা শুরু করি অবশ্যই আমার সাথে প্র্যাকটিস করবেন এবং সাথে সাথে প্রত্যেকটা সেন্টেন্স বলার সাথে সাথে আপনিও এর সাথে এক দুটি শব্দ অন্যরকম শব্দ আমি যা বললাম সেটা নয় একটু ভিন্ন মাত্রা শব্দ যুক্ত করে প্র্যাকটিস শুরু করে দিন আর মনে রাখবেন সফলতা একদিনে আসে না ইংলিশ স্পিকিং আপনি যতটাই প্র্যাকটিস করবেন ঠিক তত পরিমাণে আপনার দ্রুত প্রোগ্রেস হতে থাকবে তাহলে শুরু করি নট এ ফিট একটুও না বলুন তো আমরা কোথায় এটা ব্যবহার করি যখন আমরা আর কোনো সার দিতে চাচ্ছি না অর্থাৎ এরপরে আর একটু আমরা সার দেব না তখন এই সিচুয়েশন আমরা বলি নট এ ফিট অথবা ক্ষেত্র বিশেষে আমরা বলি নট এ সিঙ্গেল বিট আর একটুও না একটু ক্রাও না এরকম অর্থে আমরা কি বলি বলুন তো নট এ ফিট অথবা নট এ সিঙ্গেল বিট এরপর একটি দেখুন দ্যাটস ফ্যান্টাস্টিক এটা সত্যি চমৎকার আমরা কখন এটা ব্যবহার করি দেখবেন যখন কোনো কিছু দেখে আপনি খুব অভিভূত হয়ে যান এবং এটা দেখে আপনার খুব ভালো লাগছে তখন আপনি কি বলবেন দ্যাটস ফ্যান্টাস্টিক অথবা একটু বেশি ভালো লাগছে তখন আপনি বলবেন দ্যাটস রিয়েলি ফ্যান্টাস্টিক দ্যাটস ভেরি ফ্যান্টাস্টিক লক্ষ্য করুন দ্যাটস হচ্ছে দ্যাট ইস ফ্যান্টাস্টিক বলবেন তবে একটু বেশি ফ্যান্টাস্টিক বোঝানোর জন্য এখানে ভেরি রিয়েলি এই শব্দগুলো ব্যবহার করতে পারেন তাহলে এরকম বলতে পারেন দ্যাটস রিয়েলি ফ্যান্টাস্টিক এটা সত্যি চমৎকার দ্যাটস ভেরি ফ্যান্টাস্টিক আবার যদি এটা ইন্টারেস্টিং হয় কোনো কিছু দেখে এতে আপনি আনন্দ পাচ্ছেন তাহলে আপনি কি বলবেন দ্যাটস রিয়েলি ইন্টারেস্টিং আপনি দ্যাটস না ব্যবহার করে ইটস ব্যবহার করতে পারেন অর্থাৎ ইট ইস তা হলো হবে তাহলে কি বলবেন বলুন তো কোনো কিছু দেখে যখন আপনি অভিভূত হয়ে যান সেটাকে চমৎকার বলেন অথবা আপনি সেখানে আনন্দ প্রকাশ করেন আপনার সেটা ভালো লাগে তাহলে আপনি কি বলবেন ইটস ইন্টারেস্টিং That's fantastic. That's really fantastic. That's very fantastic. That is very interesting. আপনি এই ধরনের ছোট সেন্টেন্স গুলো ব্যবহার করবেন আমরা পরেরটি দেখি যখন কেউ আপনাকে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করে যে এতক্ষণ কি বলতেছিলেন বা কি করলেন যদি আপনার উত্তরে এটা বলতে চান যে আসলে তেমন কিছুই করিনি তাহলে আপনি শর্টকাট করে কি বলবেন নেক্সট টু নাথিং বলতে গেলে কিছুই না এখন আপনার বন্ধু যদি জিজ্ঞেস করে হোয়াট ওয়ার ইউ ডিসকাসিং তোমরা কি ব্যাপারে কথা বলছিলে তখন আপনি যদি বলতে চান যে না তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ কিছু না তাহলে আপনি কি বলবেন শর্টকাট নেক্সট টু নাথিং না তেমন কিছু করছিলাম না নেক্সট টু নাথিং তাহলে বলুন তো তেমন কিছু না বলতে গেলে কিছুই না এটা বোঝানোর জন্য আপনি কি ব্যবহার করবেন ইংরেজিতে নেক্সট টু নাথিং আমরা পরের টিতে চলে যাই যখন কাউকে ভাষা সংযত করতে বলবেন অর্থাৎ সে রেগে গিয়ে একটু অসংলগ্ন ভাষা অথবা একটু খারাপ ভাষা ব্যবহার করে ফেলেছে তখন তার ভাষাটাকে সংযত করার জন্য আপনি কি বলবেন বলুন তো মাইন্ড ইউর ল্যাঙ্গুয়েজ আর যদি সে সিনিয়র হয় তাহলে আপনি কি বলবেন এর সাথে একটা প্লিজ যুক্ত করে দেবেন আগে বা পরে তাহলে কি বলবেন প্লিজ মাইন্ড ইউর ল্যাঙ্গুয়েজ অথবা মাইন্ড ইউর ল্যাঙ্গুয়েজ প্লিজ দয়া করে আপনার ভাষা সংযত করুন সুতরাং কারো ভাষা সংযত করার জন্য বলার ক্ষেত্রে আপনি কি ব্যবহার করবেন মাইন্ড ইউর ল্যাঙ্গুয়েজ অথবা সিনিয়র হলে মাইন্ড ইউর ল্যাঙ্গুয়েজ প্লিজ এভাবে বলবেন আমরা পরের টিথে চলে যাই যখন কেউ অনেক কথা বলে অর্থাৎ আসল কথা বলছে না এবং মূল কথাটা মুদ্রা কথা কি সেটা বলছে না কিন্তু আপনি এই মুদ্রা কথা বা আসল কথাটা শুনতে চাচ্ছেন তখন তাকে আপনি কি বলবেন তখন আপনি বলবেন কাম টু দ্য পয়েন্ট অথবা কাম টু দ্য মেইন পয়েন্ট আসল কথায় আসো কাম টু দ্য পয়েন্ট অথবা কাম টু দ্য মেইন পয়েন্ট এরকম বলবেন এবার পরের পয়েন্টে দেখুন যখন কারো কথায় আপনি সায় দিচ্ছেন অথবা আপনি সেটাকে সাপোর্ট দিচ্ছেন তাহলে আপনি বলবেন দ্যাটস রাইট দ্যাটস ওকে আপনি ওকে বলতে পারেন রাইট বলতে পারেন অথবা আপনি এইভাবে বলতে পারেন ইউ আর রাইট তাহলে আপনি কি বলবেন বলুন তো কারো কথায় যখন আপনি সায় দিচ্ছেন অর্থাৎ সেই কথাটাকে আপনার সঠিক মনে হয়েছে এবং সেটাকে সাপোর্ট দিচ্ছেন তাহলে আপনি কি বলবেন ইউ আর রাইট দ্যাটস রাইট 
that's okay. আমরা পরেরwidetilde চলে যাই যখন কারো সম্বন্ধে কোনো কিছু খোলামেলাভাবে আপনি বলতে চান কোনো কিছু তখন আপনি বলতে পারেন টু বি ফ্র্যাঙ্ক অথবা এটা কারাকভাবে বলতে পারেন ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং অথবা আপনি বলতে পারেন ট্রু টু সে তাহলে আপনি কি কিভাবে বলতে পারেন যে সত্যি কথা বলতে কি এইভাবে বলতে পারেন তাহলে বাংলা যেরকম সত্যি কথা বলতে কি তাহলে আপনি বলতে পারেন এইভাবে ট্রু টু সে অথবা ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং অথবা টু বি ফ্র্যাঙ্ক এইভাবে বলতে পারেন যেমন সত্যি কথা বলতে কি রফিক সাহেব ভালো মানুষ না যদি আপনি এরকম বলতে চান তাহলে আপনি বলবেন টু বি ফ্র্যাঙ্ক রফিক ইজ নট এ গুড ম্যান অথবা আপনি বলতে পারেন ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং রফিক ইজ নট এ গুড ম্যান অথবা ট্রু টু সে রফিক ইজ নট এ গুড ম্যান তাহলে ট্রু টু সে অথবা ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং অথবা টু বি ফ্র্যাঙ্ক এটার মানে হচ্ছে সত্যি কথা বলতে কি অথবা খোলাখুলি ভাবে বলতে গেলে এরকম অর্থে আমরা কি ব্যবহার করি টু বি ফ্র্যাঙ্ক অথবা ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং অথবা ট্রু টু সে এবার আমরা পরেরটি দেখি যখন আপনি কোনো কিছু দেখে সত্যি খুব বেশি অভিভূত এবং আনন্দিত হয়েছেন তখন আপনি বলতে পারেন রিয়েলি প্লিসড মানে এখানে আই এম উজ্জ রাখতে পারেন আবার পুরো সেন্টেন্সও বলতে পারেন আই এম রিয়েলি প্লিসড অথবা আই এম ভেরি প্লিসড আমি সত্যি আনন্দিত হয়েছি তাহলে কি বলতে পারেন আই এম রিয়েলি প্লিসড অথবা শুধু শর্টকাট করে বলতে পারেন রিয়েলি প্লিসড অথবা বলতে পারেন রিয়েলি স্যাটিসফাইড প্লিসড যে আপনি স্যাটিসফাইডও দিতে পারেন তাহলে রিয়েলি স্যাটিসফাইড তার মানে হচ্ছে আই এম রিয়েলি স্যাটিসফাইড আপনি শর্টকাট করে বলতে পারেন রিয়েলি প্লিসড অথবা রিয়েলি স্যাটিসফাইড অথবা এটিকে আরেকভাবে বলতে পারেন আই এম ডিলাইটেড অথবা আরো বেশি ডিলাইটেড হয়েছেন বেশি আনন্দিত হয়েছেন তাহলে আপনি কি বলবেন আই এম রিয়েলি ডিলাইটেড অথবা আই এম ভেরি ডিলাইটেড অথবা এক্ষেত্রে আই এম বাদও দিয়ে দিতে পারেন রিয়েলি ডিলাইটেড ভেরি ডিলাইটেড অথবা ভেরি প্লিসড রিয়েলি প্লিসড আমরা এর পরেরটা দেখি যখন অপরের কোনো কাজের দয়ার কথাটা আপনি ব্যক্ত করতে চাচ্ছেন যে এটা আপনার সম্পূর্ণ দয়ার ব্যাপার তখন আপনি কি বলবেন ইংরেজিতে সো কাইন্ড অফ ইউ তখন আপনি ইংরেজিতে কি বলবেন সো কাইন্ড অফ ইউ এটা আপনার দয়া তাহলে আপনি কি বলবেন যে কেউ আপনার দয়া করেছে অথবা দয়া করে কাজটা করে দিয়েছে আপনি প্লিসড হয়েছেন তখন আপনি কি বলবেন সো কাইন্ড অফ ইউ এটা আপনার দয়া আমরা পরেরটি দেখি বাড়িতে কেউ আছে কিনা সেটা জিজ্ঞাস করার জন্য আপনি কি বলবেন এনিবডি হোম এনিবডি হোম এটা বলে চিল্লাবেন তাহলে এনিবডি হোম বাড়িতে কেউ আসেন বাড়িতে কেউ আসেন এইভাবে এনিবডি হোম আবার অনেক সময় বলে এনিবডি এলস কেউ কি আসেন এরকম অর্থে এনিবডি এলস অথবা এনিবডি হোম এরকম বলে আমরা পরেরটি দেখি যখন কেউ বাজে বকে যাচ্ছে অথবা অনেক বেশি কথা বলছে তাকে ধমকের স্বরে আপনি থামতে বলছেন অথবা তাকে চুপ করতে বলছেন তখন আপনি কিভাবে বলবেন আপনি তাকে বলবেন কিপ খোয়েট চুপ করো কিপ খোয়েট আর যদি সে সিনিয়র হয়ে থাকে যদিও তাকে বলা যায় না কিন্তু সাথে প্লিজ জুড়ে দিতে হয় তখন তখন বলতে হয় এভাবে প্লিজ কিপ খোয়েট দয়া করে চুপ করুন অথবা কিপ খোয়েট প্লিজ প্লিজটা পরে দিলেও হয় তাহলে বলুন তো কাউকে চুপ করতে বললে আপনি কি বলবেন কিপ খোয়েট অথবা কিপ খোয়েট প্লিজ অথবা প্লিজ আগেও দিতে পারেন প্লিজ কিপ খোয়েট দয়া করে চুপ করুন এরপরেরটা আমরা দেখি যখন কোথাও প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না অর্থাৎ আপনি প্রবেশ করতে দেবেন না সেখানে প্রবেশ নিষেধ সেটা প্রকাশ করার জন্য আপনি কি বলবেন নো এন্ট্রান্স আর ভদ্রতা বোঝানোর জন্য আপনি এইভাবে ব্যবহার করতে পারেন নো এন্ট্রান্স প্লিজ এখানে কিন্তু প্রবেশ করা যাবে না নো এন্ট্রান্স প্লিজ তাহলে কাউকে কোথাও প্রবেশ করতে নিষেধ করার জন্য আপনি কি ব্যবহার করবেন ভদ্রভাবে নো এন্ট্রান্স প্লিজ আমরা পরেরটা দেখি যখন কেউ অনেক কিছু বলেছে যেটা যথেষ্ট হয়েছে এরপর আর তার বলার প্রয়োজন নেই তখন আপনি তাকে কি বলবেন ইটস অ্যানাফ যথেষ্ট হয়েছে অথবা ইটস এর পরিবর্তে ইট ইস না দিয়ে দেড়শো দিতে পারেন দেড়শ অ্যানাফ যথেষ্ট হয়েছে অনেক সময় আমরা রেগে গিয়ে এইভাবে বলি দেড়শ অ্যানাফ প্লিজ কিপ কোয়েট তার ওই আগের সেন্টেন্সটা এর সাথে জুড়ে দিতে পারেন যে যথেষ্ট হয়েছে এখন চুপ করুন দেড়শ অ্যানাফ অথবা ইটস অ্যানাফ প্লিজ কিপ কোয়েট আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাই কি ধরনের ঘটনা ঘটেছে যদি সেটা আমরা জানতে চাই এবং সেটা আগে ঘটে গেছে সেই ঘটনাটা জানতে চাই তাহলে আমরা ব্যবহার করব হচ্ছে হোয়াট হ্যাপেন্ড কি হয়েছে হয়েছে বলতে কেন হয়েছিল সেই অর্থে হোয়াট হ্যাপেন্ড কি হয়েছে রিসেন্ট হয়েছে তার ফলটা এখনো রয়ে গেছে এরকম বোঝায় হোয়াটের জায়গায় এখানে একটা অ্যাপোস্ট হবে হোয়াটস মানে হচ্ছে হোয়াট হ্যাজ 
তাহলে হোয়াটস হ্যাপেন্ড কি হয়েছে সেটাও রাইট সেটা বর্তমান কালকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে তখন হোয়াটস হ্যাপেন্ড কি হয়েছে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাই যখন কোনো কাজে কারো বুদ্ধি দেখে আপনি অভিভূত হচ্ছেন এবং আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছেন বুদ্ধিটা খারাপ বা ভালো যে কোনোটাই হতে পারে তখন আপনি আশ্চর্য হয়ে এ কথা বলছেন হোয়াট এন আইডিয়া অর্থাৎ এখানে কিন্তু ইট ইস বা ইট ওয়াজ উজ্জ আছে তাহলে কি হবে হোয়াট এন আইডিয়া ইট ইস ইট ইস আর বলা লাগে না অথবা হোয়াট এন আইডিয়া ইউ হ্যাভ তোমার সে কি বুদ্ধি হোয়াট এন আইডিয়া ইউ হ্যাভ ইউ হ্যাভ এখানে উজ্জ আছে বা ইট ইস উজ্জ আছে আপনি শর্টকাট করে বলতে পারেন হোয়াট এন আইডিয়া আমরা সামনের দিকে চলে যাই যখন অপরের কাজকে আপনি আরো বেশি উৎসাহিত করতে চান তখন আপনার বলা উচিত ওয়েল ডান হ্যাঁ সাবাস ভালোই করেছ ওয়েল ডান তাহলে আপনি অপরের কাজটাকে বেশি উৎসাহিত করার জন্য কি বলবেন ওয়েল ডান সাবাস আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাই যখন কোনো ঘটনার সত্যতা প্রকাশ করার জন্য আপনি আরো বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন তখন আপনি কি করবেন কি শব্দ ব্যবহার করবেন সত্যি অর্থাৎ ইন্ডিট এটার অল্টারনেটিভ ব্যবহার করতে পারেন রিয়েলি তাহলে এটার সাথে আরো ছোট ছোট সেন্টেন্স কি হতে পারে সত্যি রফিক এটা করেছে রফিক হাজ ডান ইট রিয়েলি রফিক হাজ ডান ইট ইন্ডিট তাহলে রিয়েলি বলে আপনি প্রশ্ন করেছেন প্লাস আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছেন তাহলে আপনি রফিক এটা করেছে কিনা সেটা সত্যতা ব্যক্ত করছেন এইভাবে রিয়েলি অথবা ইন্ডিট যখন কোনো পরিবেশ শান্ত দেখে আপনি আশ্চর্য হয়ে যান কত সুন্দর শান্ত পরিবেশ তখন আপনি কি বলবেন সেটা ব্যক্ত করতে গিয়ে বন্ধুদের কাছে কি বলবেন হাউ পিসফুল অর্থাৎ এখানে পুরো সেন্টেন্সটা হচ্ছে এরকম হাউ পিসফুল দ্য এনভারনমেন্ট ইজ অথবা হাউ পিসফুল ইট ইজ এটা কত শান্তির এটা কত চমৎকার শান্ত পরিবেশ তাহলে শান্ত পরিবেশ বা শান্ত কোনো কিছু বোঝানোর জন্য আপনি কি বলবেন হাউ পিসফুল যখন আমরা অনেক সময় রেগে যাই কাউকে একটু গালমন্দ করি যখন বলি এখান থেকে বিদায় হন ভাগ অথবা ভাগুন তাহলে আমরা কি বলি গেট লস্ট এখান থেকে বিদায় হন সেক্ষেত্রে আমরা কি ব্যবহার করি গেট লস্ট এর সাথে যদি ছোট একটা সেন্টেন্স জুড়ে দিতে চান তাহলে এভাবে বলতে পারেন গেট লস্ট আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু সিওর ফেস বিদায় হন আপনার মুখ আর আমি দেখতে চাই না তাহলে গেট লস্ট আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু সিওর ফেস আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাই যখন আমরা কোনো ঘটনাকে সরজমিনে অর্থাৎ নিজেই পরোক্ষ করে দেখতে চাই তখন আমরা এ ধরনের বলি সাধারণত লেট মি সি আমাকে দেখতে দাও লেট মি সি ইট অ্যাট ফার্স্ট আমাকে এটা আগে দেখতে দাও এর সাথে জুড়ে দিতে পারেন লেট মি সি ইট অ্যাট ফার্স্ট প্রথমে আমাকে দেখতে দাও তো তারপরে অন্য কথা লেট মি সি ইট অ্যাট ফার্স্ট তাহলে আমাকে দেখতে দাও এর অর্থে কি লেট মি সি আর এর সাথে জুড়ে দিতে পারেন লেট মি সি ইট অ্যাট ফার্স্ট এটা আগে আমাকে দেখতে দাও তো তারপর অন্য কথা আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাই যখন কোনো ব্যাপারে আপনি নিশ্চয়ন করতে চান অর্থাৎ আপনি রাজি আছেন এবং আপনি অবশ্যই এটা করবেন এটা বোঝাতে চান তাহলে আপনি কি ব্যবহার করবেন ও শিওর যেমন ধরুন আপনার বন্ধু হাসান আপনাকে জিজ্ঞেস করল এভাবে কুড়ু লেন্ড মি ইউর বুক তখন আপনি বলবেন ও শিওর আবার আপনার বন্ধু আপনার কাছ থেকে দশ টাকা ধার চাইল কুড়ু গিভ মি টেন টাকা প্লেস তখন আপনি কি বলবেন ও শিওর হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই দেব নিশ্চয়ই অর্থাৎ আপনি যখন রাজি থাকেন তখন আপনি কি বলবেন ও শিওর আপনি দিতে চাচ্ছেন তাহলে আপনি কি বলবেন ও শিওর এরপর একটা দেখুন কোনো ব্যাপারে যখন কেউই কিছু জানে না এবং আপনিও সঠিক জানেন না তখন আপনি কি বলবেন হু নোস কে জানে তখন আমরা কি ব্যবহার করি বলুন তো হু নোস এর অর্থ বোঝাচ্ছে নোবডি নোজ ইট কেউই এটা জানে না কে জানে জানি না এই অর্থে সামনে গিয়ে যাই যখন কেউ কোনো কথা বলছে এবং সেই কথা সঠিক নয় এটা আপনি ব্যক্ত করতে চান তখন আপনি কি ব্যবহার করবেন ভুল শিট বাজে কথা রফিক ইস নট এ ব্যাডম্যান অর্থাৎ রফিক খারাপ মানুষ না উনি যা বলছে সেটা বাজে কথা হোয়াট হি হ্যাজ টোল্ড আস ইজ নাথিং বাট বুল শিট রফিক ইস নট এ ব্যাডম্যান রফিক কিন্তু খারাপ মানুষ না সে যা বলেছে আমাদেরকে সবই বাজে কথা অর্থাৎ সে যা বলেছে অন্য যা বলেছে সেটা বাজে কথা এটা বোঝার জন্য আপনি কি বলবেন বুল শিট আমরা সামনে এগিয়ে যাই কোনো ব্যাপারে যখন কেউ কোনো কেয়ার করছে না অর্থাৎ অ্যাটেনশন দিচ্ছে না কোনো ধার ধারে না তখন এই ধরনের কথা ব্যক্ত করার জন্য আপনি ব্যবহার করবেন বাট হু কেয়ার্স কে ধার ধারে অর্থাৎ কেউই ধার ধারে না এই অর্থে আমরা সামনে এগিয়ে যাই যখন আপনি বলতে চান যে আপনার এতে কিছু আসে যায় না কোনো একটা ব্যাপারে তাহলে আই ডোন্ট কেয়ার এর সাথে যদি আপনি আরো কিছু ঝুলে দিতে চান তাহলে এইভাবে বলতে পারেন আই ডোন্ট কেয়ার ইউ মে কমপ্লেন টু মাই ফাদার 
তুমি আমার ব্যাপারে আমার বাবার কাছে কমপ্লেন করতে পারো আমি এ ব্যাপারে কিছু পরোয়া করি না অর্থাৎ এতে আমার কিছু আসে যায় না আই ডোন্ট কেয়ার তাহলে বলুন তো আপনি কি ব্যবহার করবেন আই ডোন্ট কেয়ার এতে আমার কিছু আসে যায় না এরপরটি দেখুন যখন কারো আপত্তি সত্ত্বেও আমরা কাউকে কোনো কাজ করার জন্য রাজি করাই তখন আমরা এভাবে বলি কিন্তু আর কোনো কিন্তু নয় ইংরেজিতে আমরা কিভাবে বলবো নো মোর বার্ডস অর্থাৎ আর কোনো অজুর আপত্তি চলবে না নো মোর বার্ডস এর সাথে আরো কিছু জুড়ে দিতে পারেন নো মোর বার্ডস দিস টাইম ইউ হ্যাভ টু গো দিয়ার আর কোনো কিন্তু নয় এবার কিন্তু তোমাকে যেতেই হবে সেখানে নো মোর বার্ডস ইউ হ্যাভ টু ডু ইট ইউ হ্যাভ টু গো দেয়ার এরকম আর কি আর কোনো কিন্তু শুনতে চাই না আমি অর্থাৎ আর কোনো অজুহাত শুনতে চাই না তোমাকে সেটা করতে হবে তোমাকে সেখানে যেতে হবে ইত্যাদি নো মোর বার্ডস ইউ হ্যাভ টু স্টাডি প্রপারলি নো মোর বার্ডস ইউ হ্যাভ টু ডু ইট নো মোর বার্ডস ইউ হ্যাভ টু গো দেয়ার এইভাবে আপনি ছোট ছোট সেন্টেন্স এর সাথেও জুড়ে দিতে পারেন আমি সামনের দিকে এগিয়ে যাই যখন আমরা এমন সিচুয়েশনে পড়ি যে আমরা কোনো কিছু পরোয়া করছি না বা কেন পরোয়া করবো সেটা অপরকে আমরা প্রশ্ন করি তখন আমরা বলে থাকি হোয়াই শুড আই কেয়ার কেন আমি পরোয়া করব তাহলে আমরা কি বলি বলুন তো দেখি হোয়াই শুড আই কেয়ার আমি কেন পরোয়া করব আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাই কোনো ঘটনা ঘটে গেছে কিন্তু সেটা কি করে সেভাবে ঘটলো এই আশ্চর্য ঘটনাটা জানার জন্য আপনি শর্টকাট করে বলতে পারেন হাউস তা কি করে হয় হাউস আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাই অপরজনে কোনো একটা কিছু বলছে এবং আমিও তার মতো করেই চিন্তা করি এরকম অর্থে আমরা ব্যবহার করি সাধারণত আই থিঙ্ক সো আমিও তাই মনে করি তাহলে অপরের মনে করার মতো যদি আমিও মনে করি তাহলে আমি কি বলবো আই থিঙ্ক সো আর যদি বলি রফিকও তার মতো চিন্তা করে তাহলে আমরা কি বলবো রফিক থিঙ্কস সো আবার লিমা তার মতোই চিন্তা করে লিমা থিঙ্কস আর যদি আমরা এরকম মনে করি যে আমি এটা বিশ্বাস করি তার মতোই সেও যা বিশ্বাস করে আমি তাই বিশ্বাস করি তাহলে আমি কি বলবো আই বিলিভ সো আবার যদি বলি আমি তার মতোই ওইরকম কাজ করি তাহলে আমি কি বলবো আই ডু সো তাহলে লক্ষ্য করুন থিঙ্ক বিলিভ ডু এরকম ভার্বগুলো আপনি চেঞ্জ করে করে এই ধরনের শত শত সেন্টেন্স নিজেই প্র্যাকটিস করতে পারেন একা একা তাহলে কি আই থিঙ্ক সো আই বিলিভ সো আই ডু সো ইত্যাদি আমিও তাই মনে করি আমিও তাই বিশ্বাস করি আমিও তাই করি আমরা পরেরটা দেখি যখন কাউকে চুপ করতে বলছেন অর্থাৎ শান্ত হতে বলছেন তখন আপনি কি বলবেন কাম ডাউন শান্ত হন সাথে প্লিজ শব্দটা আগে পরে জুড়ে দিতে পারেন কাম ডাউন প্লিজ দয়া করে শান্ত হন যদি সিনিয়র হয় তাহলে প্লিজ কথাটা জুড়ে দেওয়াই বেটার তাহলে কি বলবেন কাম ডাউন প্লিজ এর সাথে আপনি ছোট ছোট সেন্টেন্স জুড়ে দিতে পারেন রফিক ডোন্ট বি এক্সাইটেড কাম ডাউন প্লিজ রফিক জোরে জোরে চিল্লাইও না শান্ত হও তাহলে রফিক ডোন্ট বি এক্সাইটেড কাম ডাউন প্লিজ কাউকে শান্ত হওয়ার জন্য কি বলবেন বলুন তো কাম ডাউন কাম ডাউন প্লিজ আমরা সামনে এগিয়ে যাই লেটস হ্যাভ এ লুক কখন ব্যবহার করি যখন আমরা সম্মিলিতভাবে কোনো একটা জিনিস দেখতে যাই তখন আমরা প্রস্তাব দিই এইভাবে লেটস হ্যাভ এ লুক চলো সেটা একটু দেখে আসি লেটস হ্যাভ এ লুক আবার ঠিক যদি সম্মিলিতভাবে আমরা একটু চেষ্টা করতে যাই তাহলে আপনার কি বলতে পারবেন লেটস হ্যাভ এ ট্রাই তাহলে এখানে কিন্তু এই লুকের জায়গায় আপনি ট্রাই ব্যবহার করে ফেলতে পারেন তখন চলো একটু চেষ্টা করে দেখেই পারি কি না লেটস হ্যাভ এ ট্রাই আমরা সামনের দিকে চলে যাই যখন কোনো ব্যাট সিচুয়েশন পরে আমরা এভাবে প্রস্তাব দিই চলো এখনই পালাই তাহলে সমস্যা তাহলে আমরা কি বলবো তখন লেটস রান অ্যাওয়ে মনে রাখবেন লেটস অর্থ হচ্ছে লেটাস এই লেটাস দিয়ে শুরু হওয়া মানে সেটা একটা প্রস্তাব সবাই মিলে চলো আমরা এই কাজ করি এই অর্থ বোঝায় লেটস হ্যাভ এ লুক চলো জিনিসটি দেখে আসি লেটস রান অ্যাওয়ে চলো পালাই রান অ্যাওয়ে হচ্ছে পালিয়ে যাওয়া তো লেটস রান অ্যাওয়ে চলো এখনই পালাই আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাই যখন আপনি বাইরে গিয়েছেন কোনো ছাতা ছাড়া এবং আপনি ভিজে যাচ্ছেন তখন আপনি কি বলবেন আমি ভিজে যাচ্ছি আই এম গেটিং ওয়েট সাপোজ রুফিক হ্যাজ গন আউটসাইড উইদাউট অ্যান আম্ব্রেলা অ্যান্ড হি ইজ গেটিং ওয়েট সো আপনি বলছেন রুফিক ইজ গেটিং ওয়েট তখন রফিকের সাথে ইজ দিয়ে দিলেন রফিক ইজ গেটিং ওয়েট আপনি ভিজে যাচ্ছেন তাহলে আপনি কি বলবেন আই এম গেটিং ওয়েট লিনা ভিজে যাচ্ছে লিনা ইজ গেটিং ওয়েট সে ভিজে যাচ্ছে হি ইজ গেটিং ওয়েট তাহলে দেখুন আমি ভিজে যাচ্ছি আই এম গেটিং ওয়েট সে ভিজে যাচ্ছে হি ইজ গেটিং ওয়েট রফিক ভিজে যাচ্ছে রফিক ইজ গেটিং ওয়েট তুমি ভিজে যাচ্ছ ইউ আর গেটিং ওয়েট ইত্যাদি তাহলে ভিজে যাওয়ার অর্থে 
get wet আমরা ব্যবহার করে থাকি তাহলে এটা কন্টিনিউয়াস টেন্স তাহলে আই এম গেটিং ওয়েট হি ইজ গেটিং ওয়েট ইউ আর গেটিং ওয়েট আপনি এভাবে আরো অনেক সেন্টেন্স বানিয়ে বানিয়ে নিজে প্র্যাকটিস করতে পারেন এবং এটাই আপনার ইংলিশ স্পিকিং এ অত্যন্ত সহায়ক হবে আপনি এখনই প্র্যাকটিস শুরু করুন এরপরটা আমরা দেখি যখন আমরা কোনো কিছু করার ব্যাপারে আরো কোনো পন্থা জানতে চাই তাহলে তখন আমরা কি ধরনের সেন্টেন্স ব্যবহার করি হাউ এলস আর কিভাবে হতে পারে আর কিভাবে হাউ এলস তাহলে শর্টকাট করে কি বলি বলুন তো হাউ এলস আর কিভাবে তাহলে আমরা এইখানে আজকে যতটুকু শিখলাম এর প্রত্যেকটা এর পাশাপাশি কিন্তু আরো অনেক সেন্টেন্স কখনো আপনি সাবজেক্ট পাল্টাবেন অর্থাৎ এই সাবজেক্টটা যেমন এখানে আই এম গেটিং ওয়েট আছে আপনি আই এর জায়গায় হি দিয়ে করেন তাহলে হির সাথে ইস দিয়ে দেবেন তখন হি ইজ গেটিং ওয়েট আই এম গেটিং ওয়েট ইউ আর গেটিং ওয়েট এভাবে সাবজেক্ট চেঞ্জ করে করে কখনো ভার্ভ চেঞ্জ করে কখনো অ্যাজেকটিভ চেঞ্জ করে করে আপনি শত শত সেন্টেন্স বানাবেন আর প্রত্যেকক্ষণ অর্থাৎ এখানে এক একটা দেখবেন এবং দশটা বিশটা ত্রিশটা করে সেন্টেন্স এক একা বানিয়ে প্র্যাকটিস করতে থাকবেন এবং সাথে সাথে নিজেকে নিজে উচ্চস্বরে শোনাবেন যেমন এখানে লক্ষ্য করুন আই থিঙ্ক সো আবার আরেকজনের ক্ষেত্রে বলতে পারেন হি থিঙ্ক সো ইউ থিঙ্ক সো তুমিও তো তাই মনে করো আবার থিঙ্কের জায়গায় তখন বিলিভ দেওয়া শুরু করলেন আই বিলিভ সো ইউ বিলিভ সো দে বিলিভ সো হি বিলিভ সো ইত্যাদি এইভাবে আর এর সাথে সাথে এই ছোট ছোট যে সেন্টেন্সগুলো আছে এর সাথে সাথে আরও এক দুটি শব্দ জুড়ে দিতে পারেন যেমন দেখুন এখানে কাম ডাউন এর সাথে একটু প্লিজ জুড়ে দিতে পারেন যদি সে সিনিয়র হয় কাম ডাউন প্লিজ দয়া করে শান্ত হন এভাবে আপনি আগে পরে দু একটি শব্দ যোগ করে কখনো ভার্ভ চেঞ্জ করে কখনো সাবজেক্ট চেঞ্জ করে কখনো অ্যাজেকটিভ চেঞ্জ করে এই ধরনের সেন্টেন্সগুলোকে প্রতিনিয়ত ব্যবহার করেন এবং এখানে যদি আমি বিশ তিরিশটা সেন্টেন্স দিই আপনি বিশ তিরিশ হাজার সেন্টেন্স নিজে নিজে বানিয়ে প্রতিদিন প্র্যাকটিস করতে থাকবেন ডেফিনেটলি আই এম কনফিডেন্ট দ্যাট আফটার টাইম ইউ উইল বি এ ফ্লুয়েন্ট ইংলিশ স্পিকার আই বিলিভ সো ইফ ইউ লাইক দিস টিউটোরিয়াল প্লিজ শেয়ার ইট উইথ ইউর ফ্রেন্ডস অ্যান্ড গিভ আস লাইক অ্যান্ড ইফ ইউ হ্যাভ এনি কমেন্ট প্লিজ গো টু দ্য কমেন্ট বক্স রাইট ইউর ভেলেবল কমেন্ট You are cordially requested to see the next video. Thank you very much.